வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் மீன் மழை இந்த மீன் மழை உண்மைதானா ஒரு நாட்டுல மட்டும் வருஷம் தவறாம மீன் மழை பெய்யுதாமே அது உண்மையா சரி நம்ம நாட்டுல எந்த இடத்துல பெஞ்சிருக்கு அத பத்தி சொல்ல முடியுமா வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம் இயற்கை ஒரு அற்புதமான அதிசயம் அது நினைச்சா எந்த மாதிரியான மேஜிக் வேணாலும் செய்ய முடியும் உங்களுக்கு இந்த மீன் மழை வேணா வியப்ப தரலாம் ஆனா உலகத்துல உள்ள சில பகுதிகளில் இந்த மழைய இன்னும் சாதாரணமா கடந்து போற மக்களும் இருக்காங்க ஏன்னா வருடத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க இதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க சரி நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி மீன் மழை ஏதாவது வந்ததுக்கா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் வந்திருக்குங்க உலகத்திலேயே முதல் முறையா மீன் மழை சிங்கப்பூர்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல பதிவாயிருந்தது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரையில கேரளாவில் இரண்டாயிரத்தி எட்டு டிசம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி மீன் மழை பெரிஞ்சதுங்க அதே மாதிரி ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் தேதி ஜூன் மாதம் அமலாபுரத்தில் மீன் மழை பெஞ்சது இப்படி மீன் மழை எல்லா இடங்கள்லேயும் பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கு சரி இதுக்கான அறிவியல் காரணம் தான் என்ன எதுக்காக இந்த மீன் மழை பெய்யுது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஃப்ரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த சொசைட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் சயின்ஸ் என்ற அமைப்பில் வேலை பார்த்துட்டு வர விஞ்ஞானியான ஹேன்ரி மாரி ஆம்பியர் தான் முதல் முதல்ல இதை பற்றியான ஆராய்ச்சியை தொடங்கினார் ஆராய்ச்சியின் தொடக்கத்தில் அவருக்கு இதை பற்றி சரியான தகவல்கள் கிடைக்காததுனால வேகமான வலுவான காற்றுனால தான் மீன் மழை பொழியுது அப்படின்ற முடிவுக்கு வரார் அப்புறம் சில காலங்கள் கழித்து அவரே தன்னுடைய கூட்டிலிருந்து சற்று மாறுபட்டு இதுக்கு முக்கிய காரணம் சூறாவளி காற்று தான் அப்படின்றத உலகுக்கு எடுத்து வைக்கிறார் ஏன்னா சூறாவளி காற்று நீர்நிலைகளின் மேலே எடுத்துக்காட்டாக கடல் ஏரி ஆறு போன்றவற்றின் மேற்பரப்பில் நிகழும் பொழுது அதனுடைய சுழற்சியின் காரணமாக அங்கிருக்கிற விலங்குகள் மீன் தவளை நண்டு போன்றவற்றை கவர்ந்து இழுத்து மேலே அனுப்புகிறது பிறகு காற்றின் வலு குறையும் பொழுது அவை பூமியை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது இதைத்தான் நாம் மீன் மழை என்கிறோம் இந்த காத்துல வெறும் மீனும் தவளையும் மட்டும் இல்லைங்க பறவை வவ்வால்கள்லாம் கூட இந்த சுழல் காற்றுல சிக்கி வேறு இடத்துக்கு இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் இவையெல்லாம் சில சமயம் பணியால உறைஞ்சி போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு சிலதுகள்லாம் கீழே விழுந்தும் உயிரோடு இருக்குங்க சரிங்க வருஷா வருஷம் மீன் மழை ஏதோ ஒரு ஊர்ல பெஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்களே அதை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க அந்த ஊர் பேரு ஹேண்ட்ரஸ்ங்க இந்த ஹேண்ட்ரஸ்ல உள்ள யூரோ அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் மீன் மழை வருஷ வருஷம் பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதாவது இந்த யூரோன்ற இடத்துக்குள்ள இருந்து சுமார் இருநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி அட்லாண்டிக் ஓஷன் இருக்குங்க அங்கிருந்து தான் இந்த மீன் மழை வருதா நம்பப்படுது இதுக்கு ஒரு குட்டி கதையும் இருக்குங்க இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ரஸ்ல பெரும் வறட்சி ஏற்பட்டிருக்குங்க இந்த வறட்சியின் காரணமாக மக்கள் கொத்து கொத்தா மடிஞ்சிருக்காங்க இதை பார்த்த மத போதகரான ஜோஸ் மேனுவல் சப்ரீனான்றவரு கடவுள்கிட்ட மூன்று இரவு மூன்று பகலா தொடர்ந்து பிரே பண்ணியிருக்காருங்க இந்த பிரேயரின் காரணமாக உடனே கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மீன் மழையா பொழிஞ்சு அந்த மக்களுடைய பசியை தீர்த்ததாக இன்னமும் நம்பப்பட்டு வருதுங்க வருஷ வருஷம் சரியா மே அல்லது ஜூன் மாசத்துல அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள கூடையோட காத்துட்டு இருப்பாங்களாங்க திடீர்னு ஒரு புயல் காத்து வருமா அது வந்து ஓஞ்ச உடனே எல்லாரும் வீதிக்கு வந்து மீனை அள்ள ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் சரி இதுக்கான சயின்டிபிக் ரீசன் என்ன அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக உலக புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஈரோவை நோக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணதுல அங்க கிடைக்கிற மீன்கள் எல்லாம் குருடா இருக்கு அப்படின்றத தெரிவிச்சிருக்காங்க இதற்கு காரணம் அந்த மீன்கள் எல்லாம் சூரிய ஒளியே படாத ஆழ்கடல்ல வாழறதாகவும் அவை யூரோல இருந்து சுமார் இருநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளியுள்ள அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருந்துதான் வர்றதாகவும் வல்லுநர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க எது எப்படியோங்க வருஷ வருஷம் மீன் மழை பொழிஞ்சு ஏழை மக்கள் எல்லாம் பசியார சாப்பிடுறாங்கன்னா அதுக்கு கடவுளுக்கும் இயற்கைக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லியே ஆகணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிஞ்சுக்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி